Welcome back to my channel, this is Erpaya. So, continue tayo sa ginawa natin yung barangay management information system. So, this is episode 14. And so, dito is meron tayong babaguhin. O, oh, idagdag. Kasi dito sa tayo sa, dog, sa example dito sa payment. No? So, once na mag-add tayo dito na payment, like for example this one, barangay business business clearance and then add tayo na example a uh, name here or a uh, sir paya then amount is hundred and save natin okay so dapat dito sa ating document so itong yung tapos na na print natin or na transact is dapat hindi na siya lalabas pa kasi dito is lalabas pa siya din paglagyan natin so mag function duplicate error so yung gagawin natin so meron tayong babaguhin dito example dito sa payment so magdagdag lang tayo dito na status status Then, uh, so by default, yung status natin, magkano natin siya ng fitting. Okay. And then, so yap dito lang natin. din dito sa ating na no, ah uh, dito so tapos muna natin i-delete natin record let's delete muna natin ng mga record natin okay then dito rin sa ating document so delete rin natin to para tapos dito sa pag ah uh, and then business then dito is i-update rin natin yung thing ah uh, dito sa ating payment so i-update rin natin So, siguro dito na lang. Dito na lang siguro. CN.open. CN.close. Then, i-upgrade natin siya. Uh, CM. New SQL. Command. Update. TBL payment. City status. So, Kunin natin yung ating reference number. Where is no? Like. Then CBO. If no that. X. Okay. So para ma-update siya. Then the active condition is CN. Then CM that execute na query. Okay. So yan siya. Then after natin dito is so close ya. Then after niya mag close, ah, tama to. Then so under the print business, tapos ito ah, uh, where, where business clearance and and status like by default yung pending natin. Okay. Para yung pending lang niya, yung update niya. So, try natin yung parang yung program. Then, after this, gawa tayo ng barangay clearance. 
So, ito yung ating barangay business clearance. Then, iba naman yung barangay clearance. So, example, uh, ito na sa payment. Then, add tayo. Barangay clearance, example, uh, amount natin is 100, then save natin, ayan siya, then dito sa ating document, so pwede natin siyang ma-print, and then, so lagyan natin siya ng I click merchant. After natin mag-save, so mag-close siya, then i-load niya dito yung ating uh, business clearance. Okay, so kayo na lang mag-design ang new con business clearance. So once na mag-add na tayo or mag-print tayo ng bago, so natanggal na siya, meaning tapos na siya na, ay ito, ma-print. Tapos na pa siya. So the next thing we need is add tayo dito ng ating Barangay Clearance. So, punta tayo sa document. Yan. So, palitan natin ito ng uh, Barangay Clearance. Then, change natin yung caption. Text nyo na ang BTN. Okay, tapos dito sa payment, so add tayo ng isa, uh, barangay business clearance, tapos ito, uh, barangay clearance. Okay, tapos balik tayo dito sa ating document. tayo ng um, print barangay clearance na form FRM barangay clearance uh, print, lagyan natin siya ng print Uh, document. So, lagay na lang natin sa uh, document natin. Tapos, pag-copy na lang natin sa Excel. Lagay natin dito sa task folder. Then, para mas madali natin sa mga kaya. So, nakagroup na siya. Pagalin natin siya, and then naka um, center screen, and then naka single, and pilitin natin yung font natin, and then yung box, tapos yung size, yung pinapik size kanina, dito sa baba. Okay. Ayan, pagalin natin dyan. Siguro yung lagyan natin dito ng uh, barangay details. Tapos ito, panitan natin ito ng barangay clearance. 
Service dan so yang pertama using uh, main still server system dot data dot client declare tayo dito na connection public c n sql connection c n sql command c n SQL data reader then if rm document then if rm document then uh, connection natin new SQL connection ttb string connection dot connection okay and then okay so yeah so next nothing and tayo dito ng details no i-add natin so anong details Ano, ah, kung ano na lang siguro. Anong meron dito sa ating document. Document design. Ah, details 1, details 2. Okay. Oh, ano lang siguro ako dito na. Details 6 Oke, tapos So, design tayo Copy na natin ito Ito system reference number kukunin natin yung reference number ito kaya pala siya so reference number tapos name Atris na lang siguro. Atris. Atris na lang siguro. Tanggalin na lang. Atris na lang siguro tayo. Kasi medyo ma maraming details na eh. Tanggalin na lang natin. Tapos dito is uh, Pwede natin siya Paste in Name Tapos ito yung ating Paste in Address
Let's save the area. Details to view name. Uh, edit it. Okay. Tapos uh, dito. Okay, na lang natin yung code natin dito. Pag-load ng reference number. So, copy na lang natin to. And, lagay natin dito sa ating ayan, ano, dyan, dito. So, lagay na lang natin dito. Okay. So, dito, instead ng barangay clearance, so, palitan natin siya ng ano, Uh, uh, si the barangay business clearance palitan natin ang barangay clearance so check muna natin doon sa payment kung anong nakalagay na details niya yan sa barangay clearance ok ayan siya balik tayo dito then try tapos catch para mas mabilis ayan then cn.open cn.close then cm new sql command select asterisk from Uh, TBL payment where so pag tayo dito where reference number like uh, CBO reference number that takes okay then Uh, DRCM that execute trader DR that trade if DR that has rows so ayan txt name that text kukunin natin yung text natin Uh, saan ba yung payment? Payment. Galing kay Emil. Uh, DR.item That is print. Paste na lang siya. Try natin. Try muna natin siyang ano. Okay. So, if I'll um, uh, print business if that uh, show dialog tapos if that load reference number so, try muna natin para
iso lang ko lang payment na payment mga tayo at tapos lang kay clearance amount 100 ok tapos na natin dito na meron siya ok wala about dito ok check natin kung anong nakasip dito sa kanyang table print business oh. so bakit business kasi hindi siya business print barangay clearance frm print barangay clearance kaya pala kaya pala wala siyang dun so kasi yun si business payment ah uh, no okay na yung payment so dito tayo barangay clearance so ayan na siya okay so automatic siya nang ganyan then dito so wala kasi walang data dito so dito lang siya okay tapos design tayo ng ano design tayo ng uh, report tayo ano meron na ba data set tignan natin yung ating data set details 1, 2 so ito ba siya details 1, 2 ok so pwede naman siya ito na lang yung kukunin natin set business next natin so lagay na natin sa ito isa so ito na lang lahat lagay na lang natin anyway delete lang natin yung mamaya ok tapos dito add lang tayo dito ng insert below So, ito natin na lang, shoot. So, ito yung nagawa na yung siyang process na process na kailangan natin. Okay. So, it went fine. So, ready na siya. Kunay natin ang image. So, ito yung pag-file. Excuse. 
dapat 6.5 lang siya. Okay, tapos yung gagamitin natin dito is ah uh, tapos sa ito na visible. Siguro late na natin to. This day of at ah uh, okay. Hello. That was um. So we go. See the. So we go there. Okay. Tapos, in-merge na lang natin ito sila. In-merge natin. Merge. Okay, so check natin kung saan yung name. So, yung name natin is uh, balik tayo kay document. Kung saan nilagay natin yung name. At uh, name is sa details to. Okay. So, design muna tayo na. Ayan. So, ito yung emerge rin natin to. Merge natin to. Merge. Merge din. Tapos, uh, set natin ang 12. Ito rin merge rin natin to. Sit natin ng 12. Tama ba? Ah, ito is hindi. Ayan. Then siguro ano. Lagyan natin siya ng kunting space. Okay, so lagyan natin dito. Lagyan siguro natin ng space. Tapos, center natin to And then, uh, siguro 14. Tapos, ball. Tapos, lagyan natin siya ng uh, barangay. Barangay clearance. Okay. Ayan. Tapos, ito. Merge natin. Merge. Sorry, dapat is naka-merge ito. Ano, hindi, hindi ito naka-merge ito lang. Tapos, sir tayo, below. Then, lakyan natin lang konti. So, type natin dito na. Type tayo dito. So, I think yun na mali. Let's see, let's see. Let's see. Ah, tama, naka-merge to. Ah, merge natin to. Merge natin, merge.
Kaya yung lagyan natin po ng ano. Okay. Tapos. Alis natin itong dalawa. Pai. Then let's pa natin to. That. And then ito is inverts in natin. Okay, tapos insert tayo ng so insert tayo dito. Insert room below. Lakihan natin ang konti. Ayan. Ah, ito ang isulig na sa'yo. Not into words, 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 words. Oh, it's cleared. All the obligations of this. Barangay. Satisfied of speed Okay, nanti lang konti. Ito lang yung parang may karte ito siya. PT. Then, ah, B1 Beer B1 
Beatrice. Beatrice. I think we didn't shoot the one. Dalawang, dalawang kolong lang. Pero nalagay ko lang dito. Hindi ko ba sa phone na design. Sasakitin na lang natin. This is the certification. As being issued. Upon request. How we be. Above mention. Above mention. Correct. For whatever purposes. This is I think the line is
lang siguro. Itanggalin na lang natin yung kanyang mga order. Itanggalin na lang natin. Ibigin natin siya. Ah, uh, mga transparent dito. Matagalin na lang natin. Harris na lang. Okay, so nag-block siya. Medyo mali. Um, border color. Sit na block. So palitan lang natin na expression. So, expression. So, white na lang siguro. Para matagal. Ang dyan ito. Ito lang siguro yung ating Ah, mali. Tapos, dapat itong border style. Border color. So, hindi siya black. Ah, white natin to. White. Tapos, siguro yung bottom niya. So, yung gawin natin yung black. Ayan. Tapos, I think, ano, kailangan rin natin itong ah, uh, evolve siguro. Evolve na lang natin ito. Ayan, nakabolt siya. Okay. Tapos, ang tawin dito na si Captain yung captain natin is ilagay natin dito sa baba captain ayan ball natin ay kapihan natin lang kung si captain ay pwede itong malakihan ito diba ayan Tapos, insert tayo sa text box. Kaya natin siya na kung barangay. And add up to it. Ayan. Lagay natin dito. Of course, naka-center rin siya. Center. Tapos yung captain natin dapat na underline. Ayan. Tapos dito sa baba, lagyan pa natin dito. Vertex box. So, maglagay pa tayo dito na uh, bin peer OR number. Ah, it should. Ayan. 
or ilagay pa natin yung mababa okay. okay, tapos add tayo ng header so, sa header natin lagyan lang natin dito ng logo so, may logo nila ko dito ito yung mga uh, dapat kong palitan ng mga report palitan natin siya Okay, natin. Tapos. Ayan. Ito yun ang line. Pagyan lang natin ng line. Tapos. Ayan. Then, palitan natin ito ng instead na RTT. Palitan natin siya ng RTT clearance. Okay. Then, save natin. So, ayan Balik tayo dito sa ating document. Let's Then, kopyahin na lang natin itong generate. No? Kopyahin na lang natin itong generate. Up different business. Tapos, palitan natin ito ng generate clearance report. Clearance report. Okay? So, ito. Yung name niya dito is RPT clearance. So, palitan rin natin ito. RPT clearance okay dito business okay so okay yan ayan so si captain natin so yung parameter natin kung titingnan natin dito uh, meron tayong pdp man prp address okay so pdp man prp address so, kopya natin ito. Piman. PD. Pier. Piedris. Yan lang ba? Piedris. Ayan lang. Piedris. Balik tayo dito sa ating Samba yung document So, captain is mirror na siya So, itong balikan natin ng PMAT uh, PD Peer P address Then, ito ang variable address. Public string address. Ah, tama ito. Captain to si address yung year natin so the time the time that now that year year paano ba mako yung year the history ayan so copy natin to ispalitan natin to now year so ito is D 
Okay, tapos ito yung ating month. Ayan. Liniad natin sila, of course, dito. 1, 2, 3, 4. Uh, Piman. PD. Pier. Piatris. Okay, so balik tayo dito kay clearance. So, once na mag-save siya. Ito hindi pa pala siya nag-save na. So, copy na lang natin yung code natin dito sa pagsasave. So, ito siya. So, copy na lang natin yan. Copy. Ayan. So, dito natin siya ilagay. Okay. So, table payment. Update natin si table payment to completed. Ayan. Correct. And then, dito is barangay clearance yung ilagay natin. Barangay clearance. Okay, so si details 1, yung ating txt address. Tapos txt 2, yung ating txt uh, name. Tapos yung date natin, so lagyan lang natin dito ng uh, date time that now. Ayan. Okay, so yun lang ba? Ayan, tama. And then, of course, tawagin natin si after niyang i-dispose. So, tatawagin lang natin dito si if that address. Then, ipasa natin yung value ng ating txt address para makukuha natin. Makapasa natin doon sa ating parameter. Then, copy lang natin to Copy. So, save. Save muna natin. Tapos, dito natin siya. Uh, ilagay. So, papihan natin to Tapos, punta tayo sa kanyang source. So, may report dito. Dito natin siya ilagay. Okay. Then, may papalitan lang tayo dito sa ating document. Kasi, ang nakalagay dito, uh, git, ah, ito. Clearance report. So, nakalagay but padding to. So, at least to. P address. Ayan. P address. Report. RPT report. Okay. So, yun yung load niya dito. Tapos, dito sa ating clearance, yung tinawag niya dito is si ayan, si business. So, palitan lang natin to ng Clearance. Clearance report. So, check lang natin. So, dito tayo sa document. And then, barangay clearance. So, address. Uh, Proposed. Tayo pa. Barangay kagniyog. Tapos, save natin. So, ayan siya. Nagsisave siya. And then, dispose yung isa. Tapos, i-load niya yung barangay clearance. Okay? So, may nakalagay na dito. Ito yung ating uh, barangay clearance. Republic of the Philippines, Province of the Norte, City of Surigao, Barangay Cagneog. So, to meet me concern, this is to certify that. Oh, so, hindi pa pala natin dito nalagyan ng ano. So, may mali pa tayo, no? May mali. So, again, kasi may mali pa tayo. Balik tayo dito sa ating report. So, province of Sirgonius. So, siguro, ano?
Okay, and then dito, wawala pa lang tayong ano dito. So, dapat details to. Lagyan natin ang details to dito. So, pwede natin siyang i-center actually. Ayan, center na lang natin. Then, save natin. Again. So, balik tayo dito. Then, kopyahin lang natin ulit. So, ganun lang. Punta tayo sa document. Kopyahin natin yung clearance. Tapos, pin, debug, reports. So, lagay natin dito. Ayan. So, pimin tayo ulit. Barangay clearance and then name. Miel Gu amount 100 and save. Tapos, balik tayo dito, dito kay ano, kay document, clearance, ayan, Miel Gu address, group rules, kayutan, barangay, agniyong, Save natin. Okay. So, ayan. Meron tayo dito. Authority concern is certify that Milgo is cleared from all the obligation. Then given this 11th of month. No? So, dapat hindi 12 month ito tamat and then si format siguro natin no kasi 12 na kalagay 2021 so paano ba siya i-format stop muna natin tayo kay documents so siguro format na lang muna natin dito uh, year ama uh, add the month okay month is string and then Okay, so try natin. Try. So, payment tayo ulit. Nagay clearance. Nagay uh, natin dito. Ah. Uh, Ipani Julia Sari Amount 100 Okay, then document Langkai clearance Service Ruktus Ruktus Sitio Kayutan Barangay Nagniyog Save natin Okay, so hindi niya ma-format no? Hindi pa rin So may mali tayo dito Okay, so Balik tayo ulit So, paano ba mag-format nito? Dot to string. So, I think ito. It, ito yata. Uh, so, try lang natin.
Ayan. So, issue this 11, 11D of um, December 2021 at Proclus. So, putin yung siyang ma-save to PDF. So, try natin save to PDF. Tapos, sagay natin dito. Barangay clearance. So, try lang natin. Or, try nyo rin ma- save as a word. So, try rin natin sa word. Ayan. Then, check lang natin. Check natin dito. If meron ba siyang yung PDF natin. Ayan yung PDF. Ito yung ating laman ng ating uh, ano, laman ng ating tawag dito, barangay clearance. Then, makita natin dito, no? So, may mga next page pa siya. So, pwede naman natin siyang tanggalin. Pwede na natin siyang tanggalin. Okay, so, sobran lang kasi dito ng ating line. Kaya, nagkaganan. If sa word. Okay, so sa word is hindi siya na. Uh, mas maganda pag sa ano, pag sa PDF. So, mas maganda pag PDF. So, pangit pag sa word. Okay, so yung mga sumobra, actually pwede rin naman nyo. Ano, pwede nyo na lang ano. Sobrahan kasi yung underline natin. Kaya ganun. Ito siya. So, dapat kasi is nasa 6.5 lang siya. Then, ito. Dapat ilagay natin siya as 6.5 lang. Kag 6.5 lang. Ganyan. And, yan. Para hindi siya mag. So, Tapos ito. Adjust na lang natin ang konti. Ito rin. Adjust natin ang konti. So, lagay natin ang dito. 6.5. So, kayo na lang mag-adjust na sa sana nyo. So, once na adjust naman siya. And then, so, ganun pa rin. Copy yung link. And tanggalin lang to para hindi mag-open. Tapos, kopihan nyo lang itong report. Tapos, balik tayo dito sa ating source. Lagay natin sa port sa loob. So, ulit. Payment. Posits tayo sa ating document. So, dito is wala siya. Kasi yung sinilik natin is uh, barangay clearance. Kaya ito yung makikita natin. Puro close. Secure tayo pa. Barangay. Lag niyo. Save natin. So, lahat ng mga ano, nakasimple rin kasi yung mga uh, history niya dito. And then, ilagay na lang natin sa record. So, may mga mababago pa siya. So, ayan. Okay, so single na lang siya. No, kasi ito is sumubra kasi kanina. So, ayan na siya. So, ayan, meron tayong barangay uh, clearance. Then, meron tayong business clearance. Okay. So, next natin na tutorial. So, create naman tayo ng um, 
uh, example building clearance uh, building clearance yung uh, residency so lahat ng mga clearances yung i-print natin so ayun pero kayo na dito ingat kayo plugi happy coding everybody